你土豪的走狗、啊。我他妈是个贱人，看你还跑不跑？弟兄们，老子终于把他给逼出来了，刘飞刀性命，他打成了老爷的命根子。他终于要脱光了衣服，沉进天宫，正富贵将亡。啊！我哭。叔叔，你们还有几条命？要不要都来尝尝姑奶奶的枪杆啊？兄弟们，大家一起上！来，好。
乱七八糟，我一句没听懂。我告诉你啊，今天我就把他们全给灭了。你敢？听着，我不管你是谁，但你一定是保安团要抓的人。既然现在我们联手，你就得听我的，少拿你破枪吓唬我。要跑你自己跑，没个工人就拦你。你这样，等我们把他杀完了，我去找你。你上哪找我呀？你知道我是谁吗？是红军，找着红军就能找到你。哎，小心点！哎，怎么了？受伤了？没什么。怎么呀？我说的没错吧？这灰儿子的不敢上来了吧？行了，别逞能了。走，团长，团长，抓的人呢？团长，这这两个丫头骗的，这枪法了得，还不要命啊！我我真可是两个煞星，我的兄弟们折了不少，都快顶不住了。团长，怎么是两个？啊啊，是两个，追追着追着又追出来一个。黑民族的主人，方团长。小的认得您，您老可要为民做主啊！怎么回事啊，团长？我家媳妇伤了老爷，那伤的可是不轻啊！这下半身，这下半身可都打残废了，实在是个心狠手狠的鬼魅。小的们去缉拿他，也也被伤了数人。呃，那个鬼魅也也在这林子里？对对对，就在那林林子里边。你说你这个笨蛋啊，一个排的人竟然拿不住一个落网的女红匪和行凶杀人的鬼魅。王班长，我可警告你，这个漏网的女红匪可是红六军军长的机要员，她身上一定带着秘密文件，一定要给我抓活的。是啊，他们一时半会儿追不上来。哎，你是我们上新疆的红军啊？是啊。我怎么觉得你不熟悉我们的大山和林子呢？没事儿，你只要跟着我呀，他们肯定抓不着你。你怎么了？你怎么了？啊？你受伤了？都怪我，光想着自己过瘾，想多杀几个黑狗子，没想到把你给连累了。他说这个干嘛呀？智商止血，你要一直这么流血，会死的。赶算你命大，我身上正好带着止血药。来，我看看。你点，这个药，根本治枪伤。我们家的战士都用这个。你看。你就是个细心的红军妹子。好了，你别动，黑狗子追得紧，你自己走吧。穿过李县大峡谷，再到了老林深处，他们就追不上你了。我把这个压在这儿，一会儿再带上你的腰带，应该能够止住血了。你刚才不是夸口，你能带我突出重围吗？你就把我刚才的话当成废话。咱们两个人不能把命都搭上，你自己走，咱们的缘分尽了。你听好，虽然你没有帮上我的忙，但我绝不会把你一个人留在这儿。嘿，你跟我较上劲了，那你走你就走呗。不可能，我再跟你说一遍啊，既然我们俩联手，你就得听我的。我现在把你一个人扔在这儿，那我算什么人呢？都行
可能红军啊，比那些白匪弱多了，人也少，武器也不行。可是我们总是能以少胜多，打了好多胜仗。我们红军的办法可多了。我说的那个什么大峡谷，是个什么地方啊？我就说吧，一看就不是我们想亲疆的人。瘾君，是我们上新疆的神。大峡谷，是山上通往上新疆唯一的路。它就像扇大门，守卫着上新疆。我们上新疆的人啊，把它叫做“瘾君大峡谷”。追你啊！逃婚，包办婚姻。公公是土豪，是个畜生，我把他给废了。逃过这一劫，你有什么打算吗？很早就听说过你们红军，你们专打土豪，打黑狗子。我也很想投奔红军，这样，你你让我跟着你呗。嗯、你们红军是不是不收土豪的媳妇儿？算了。我跟他们拼命，反正我也不讲话。不是不是，我不是这个意思。我们红军啊，会接收所有受苦受难的老百姓。真的、啊？嗯。同志们，乡亲们，从今天起，我们中国工农红军第六军成立了。我们的宗旨是打倒国民党反动政权，铲除土豪劣绅，为被剥削、被压迫的人谋翻身，求解放，建立起一个我们劳苦大众自己的新世界。现在，我也不知道军长和战友他们是死是活了，连我自己都不知道我现在应该去哪。原来是这样。今天白天的事儿，不管死活，都会记一辈子。哎，我们结拜吧，成为姐妹，我们一起杀土豪，一起杀黑狗子，怎么样？看不起我，你别误会啊，我不是这个意思，我就是觉得结拜是个封建的东西，我们红军不信手扯淡，什么封建不封建的，我不懂。看不起我就算了，什么连累你，你给我站住！你怎么这样啊？说翻脸就翻脸啊？我就翻脸了，怎么了？
不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。追随红军，杀进土豪。今天，天地为证，若违背誓言，天打雷劈，不得好死。起事人这辈子，起事人有双耳。结拜完了，那我算不算红军啊？现在还不能算，我们红军是有纪律的。我这头也磕过了，生死也结了，怎么我还不算红军啊？你不明白，红军啊是纪律高于一切，以后你慢慢就知道了。明白，这磕头是封建，你们红军是有纪律的，不兴这个。算了算了。反正啊，我有你这个红军妹妹就够了。我觉得我是红军，那就是红军。你放心，等以后找到红军，我一定介绍你正式加入。真的？那就说，我以后就会成为真的红军？当然能了。你可坚持住啊！没事，反正不是，我没跟他们交过手。这个黑鬼子，他怕我们姐妹，咱们也不能大意。如果听见枪声，会有更多的黑狗子来围攻咱们。走，慢车，我这个峡谷，进入村山，就找不着我们了。走。我要老命，老命就要你们的命！李洛凡，黑马队已经来了，刀枪不入。上，你先走，我来掩护。你走，我掩护你。跟我打！你怎么当兵的时候还这么任性？这多危险呀、啊！你不要命了？林一凡是保安团里边最狠的，我跑不过他们。李健，你不是说过吗？他们怕咱们姐妹吗？你要相信，咱们一定能冲得出去的。你傻呀？你真以为咱们两个姐妹是打不死的吗？你，你讲的重要。放过那个山坡，你就能甩掉他们。我保护你。我不，你绝不能离开你一个人。我不走。你少废话，赶紧走啊！我不走。咱们是结拜过的姐妹，非得要死在一起。什么狗屁结拜！今天要不走，我一枪毙了你。你打死我，我也不会走的。今天要是不走，我就死在你面前！滚！我不走！滚！
，少爷，还没有枪声。这大白天的撞了，偏偏赶着公主忌日，道上不安宁。那又怎么样？在我盘石堡的地盘上，不管他是什么鬼，也休想耽误本少爷接新娘子。走，站起来，起敬。是风华盛茂的大好时光，为了给我这个病入膏肓的老爹冲洗，这么早就结束了咱们在省城书生意气的自由生活。哎，爱非所爱，这大婚呢，就像是困人的翻龙，再也没有好日子了。少兄，你性情乖张，性格偏激，这次老堡主啊。专门将你从沈城逼回来，从名满上金江的表妹喜结连理，日后这才子佳人，良宵苦等，倒是一个调教你的好办法呀。才子佳人，狗屁！你忘了咱们在省城发下的誓言了啊？十年寒窗之后，就是一生的共奴共苦。这下好了，我倒成了背弃诺言的人。少武。一诺千金的品行难能可贵，但你这话却说的不对。我没有你这样的家世，所以没有你这样的负担。咱俩起的事并不过时。你若容我，我愿意陪着你们小夫妻朝朝暮暮、恩恩爱爱、荣辱两可。但若有一日你嫌我烦了，我便回老家去，当个私塾先生。哼，你个书呆子！你说我这辈子是倒霉呀、啊，还是应该庆幸？怎么结拜了你这个爱说狗屁话的朋友？叫、啊，叫！你用啊，给我杀！
文件立刻毁掉，也绝不能落到白狗的手里。下有个女的，看样子伤得还挺重。这是诚心不让本少爷安宁。看看去。看见政府贴的告示吗？看过。逆匪者与匪同罪，知道是同罪，在我大喜的日子还找什么麻烦呢？报复。这次咱俩一路从省城回来，亲眼目睹了被俘红兵士兵的下场，抽筋扒皮活埋，被砍的人头高悬在城门上。你看看，他落在了保安团的手里，可就是那个下场。宋先生，你既是少爷的好友。应该明白我们磐石堡祖上留下来的规矩，远离官府，远离兵匪，又怎么好捕获少爷违背祖训呢？你们走吧，我自己救。宋岩，今天是我大婚，你给我出什么难题？少福，你自己看看他。她那么年轻漂亮，落到了保安团的手里，会是什么结果？这保安团那帮畜生，我知道的不比你少。李公安，保安总身份有量，对红匪呀，抓活的，赏扬一百；抓死的，赏扬五十。我要见人，死掉见尸。好、啊。走走走，快快快！行，听你的。大川，就是少爷。今天可是你的吉日啊！救人一命，胜造七级浮屠。再说，本少爷最敬佩的就是勇敢，何况还是个女娃子。少爷，切莫忘了老爷的叮嘱，不可荒唐啊！哪那么多废话？你以为你是我爹呀、啊？告诉你，老子偏要荒唐你，背上他，送到玉环家。不，少武，往磐石堡抬。为什么？少武，你想啊，去玉环姑娘家应该是空降，遇到保安团，你没有理由不让人搜查呀。往磐石堡抬，说明花轿里坐的是新娘，你这个新郎官，当然有理由阻止他。亏你想得出来呀、啊，少爷，万万不可啊！花轿是接玉皇姑娘的，怎么好抬个女红粉？少武，先把人救了，然后我们再回去接你的玉环表妹，不迟啊。少爷就喜欢干这荒唐的事。背上他，抬到磐石堡。
España.
，离我的花轿远点，别招他烦。跟在后面，不足百步，我就开枪。呃，放枪！起枪！有，热闹起来！飞狗导弹，空中危险！小子跑那么急干什么去了？大哥，刚才那儿，嗨，有一姑娘。<笑>怎么着？你小子见了娘们儿比我还猴急？<笑>我说哥几个，这罩子可都得放亮了。老大的女人可马虎不得，中意了是压寨夫人，咱们的好嫂子，这要是看走了眼。<笑>二哥，我看你啊。是咸吃萝卜淡操心，咱大哥床上的女人，找得好是兄弟们的福，找得不好是兄弟们的祸呀。正是此意呀、啊，红颜祸水，自古可都是这么个理啊。哎，老二，你又酸溜溜的。今天希望是老大的吉星之日，看上个中意的妹子，给咱兄弟们找个。好嫂子，哎，对对对，大家说的都在理儿啊，咱是先压寨后压床，都一样啊。哎，咱可事先声明啊，别随便给我找一个瞎给我凑合，我胯下这东西他他他熬得住。哎，老大，这个大爷。哎，这个小心，走，走，走，走，看到了吧？这帮狗腿子，会一直跟到洞房。我也没想到，他们会来这一手。我告诉你啊，到时候你小子替我跟那女红军拜堂成亲进洞房。少武。现在说这个计划有用吗